Welcome to another video and for today's video, paglalabanin natin ang dalawang corn beef. So, alam niyo naman, ang corn beef ay sikat na sikat dahil kay senyorita. Ano yun? Eh, kay senyora. Senyora pala. Senyora. Hindi senyorita pa. Kanta yun. Kanta. So, pasensya na guys. May sugat ako dito sa gidi ng labi. Kaya mukha siyang tuyot na laway. Pero hindi po. Yan ay sugat. So, ngayon... Paglalabanin natin ng dalawang corn beef, isang mumurahing corn beef at isang mamahaling corn beef. Ano ba yung price difference nila? So, ito ay 56 grams. Ito na mga isang corn beef ay... Ilang grams to? 100... Ay, hindi. 56 times 6. 300 halos. 300 grams tong isa. Itong isa, 150 grams. So, parang akatumbas nitong malaking to, dalawang ganto. Pero ito guys, ang presyo ay 30 pesos lang. Ito naman, ang presyo, 195 pesos. So, kung ito pala, dalawa ang binili ko para matumbasan to, 60 pesos versus 195 pesos. So, more than a half ang kanyang minahal. So, ngayon, meron takong dalawang cup ng rice dito. So, guys, kung same ang outfit ko sa isang video ko, ibig sabihin, same time ko siya pinyam. <laughs> I have no time para magpalit, guys. Basta lang dito ko kaya, Joa. Wala naman akong damit na baon dito parate. Kung ano lang yung ko pan loob sa office, yun lang. So, meron tayong dalawang kanin because kanin is life. Ayan, yeah, marami tayong kanin. And kanina yung pinyam ko, yung sardines. Naligo. And nakadalawang kanin na ako doon. So, ngayon, another two cups of rice. Tingnan natin kung kaya ko itong ubusin. <laughs> so, tingin ko kailangan ko ng buks. Ay, hindi. Pakita ko muna sa inyo yung itsura ng lata. So, ito si Mama Haling Corn Beef. So, ito si Libis na Corn Beef. Alam nyo guys, favorite ko ang Libis na Corn Beef. Pero hindi ito yung natikman ko noon. Ang natikman ko, yung parang original nila. And masarap talaga tong libis na corn beef na to. So, ito, hindi ko pa natatry. Ito yung hot and chili na flavor nila. Wala kasing original kanina sa store. Kaya, ito yung binili ko. And kung mapapansin nyo, salata pa lang, iba na yung itsura ng meat niya. Compare dito na parang hair-like or shredded yung meat niya. Hindi kagaya nito na parang corned ang pagka-beef niya. So, ito naman yung Argentina na corn beef. So, ito yung sikat na sikat dahil kay senyora. Yung Argentina na. Pag may Argentina ka, mayaman ka. <laughs> so, buksan na natin. Pabuksan natin kay Joa. Yung mamahaling corn beef, ganyan siya binubuksan. Yung iniikot na ganyan yung gilid. Unlike sa Argentina na easy open ka na, easy lang naman talaga. So, ito yung Argentina nga. Ayan guys, yung Argentina corn beef natin. And antayin lang natin para may comparison tayo. Hindi ko na isalin to. So, dito siya sa left side. Sa left side natin yung Argentina. Kayo ba kumakain kayo ng delata na fresh from the can? Ako kumakain ako. Si Joa ayaw niya. Hindi <laughs> siya kumakain. Gusto niya yung iniinit or yung ginigisa yung corn beef. Ayan. So kumakain kayo niyo buo-buo pa yung mantika niya, no? Pero sa akin okay lang yan kasi kaya nga siya easy open can. Anytime na nasa labas ka, ibig sabihin pwede na siyang kainin. Anytime na nasa labas ka at nagugutom ka, may kanin ka lang, pwede mo na siyang kainin. Ayan, natapos na buksan ni Joa yung corn beef. And ito siya. Baka tumapon, ha? Ha! Ah! Ayan siya, guys. Yung itsura ng corn. So, makikita niyo, meron talaga siyang beef. Nakasama. Hmm. Sabi doon, i-shake lang daw. Hmm, nakita niyo ba buong buo yung corn beef? Pero ako ng delata. Paano ba mabubuo yung delata? Kasi kailangan ko sa thumbnail. <laughs> Ayan yung ating Argentina na corn beef. As you can see, sobrang red na red yung meat niya. And ang pinaka-meat niya, may pagka-corn din naman siya na may pagka-shredded yung itsura. So, ito naman yung ating libis na corn beef. So, pag nilabas mo siya sa lata, ganito yung itsura niya. So, buong-buo siya and makikita mo parang pinong-pino yung meat niya. 
Siguro guys, initin ko lang to ng konti kasi para hindi naman nagmamantika at buo-buo. Medyo hindi ka ay-ay ang tignan. <laughs> Ayan na guys, paresa natin na init yung dalawang corn beef. So, ito nga yung ating libis at ito naman yung ating Argentina corn beef. So, sa itsura pa lang nung nainit na, ito yung Argentina ulit guys. So, kung mapapansin nyo, mapula siya and medyo matubig yung Argentina. Tapos, itong libis naman, hindi nyo kasi makikita yung ilalim kasi punong-puno siya. Pero yung libis, guys, kulay dark brown. And then, mamantika naman siya. Hindi siya matubig. Ito, kung makikita mo, parang medyo peke yung meat. Grabe yung peke. Eh, no? Hindi naman sa peke, kumbaga parang... Ito kasi mukhang parang giniling talaga siya. Parang meat talaga yung itsura niya. Unlike this one. So, ngayon, magkakatalo sa masa. Unahin muna natin yung mumurahing corn beef. Yung Argentina, sa akin, pwede, naman na, pwede na sa akin na nasa ng Argentina. Kasi, masarap naman siya. Pero kung sa local brand, mas... Local ba Pure Foods? Hindi ko alam eh. So, mas gusto ko yung Pure Foods kaysa sa Argentina. Pero, okay naman din talaga siya. Yung texture niya. Alitin ko. Yung texture niya. Mararamdaman mo naman yung strips ng beef. Yung parang sinared na na beef. Nandun siya. Yung lasa. Maalat. Pero hindi siya ganun ka corn beef na corn beef na authentic yung lasa. Ngayon, tikman naman natin tong isang corn beef dito. Yung mamahalin. Kita niyo yung meat nito. Papakita ko sa inyo. Dagdagan natin. Ito guys yung meat niya. So, much closer look. Ayan yung meat nung ating libis corn beef. So, kung makikita nyo, para talaga siyang meat na giniling na dinurog na beef. Ganun yung itsura niya. And yung amoy niya, may pagka-sausage yung amoy niya. Mmm. Alam nyo, ngayon ko lang natikman tong hot chili ng libis. Iba yung lasa niya sa original. Mas prefer ko yung original kaysa dito sa hot chili. And, sa totoo lang, itong libis ha, in fairness, lasa siya ang taco. Alam niyo yung meat ng taco. So, pwede nyo itong gamit kung hindi kayo marunong magluto ng taco, pampalaman sa taco. Pwede nyo gamitin to. Lasa siyang taco. Para siyang may taco seasoning. Ganun yung nalalasahan ko sa kanya. Promise. Patikim natin kay Jowa kasi to may to sa tacos eh. Hintay natin dumating si Jowa. Dahil si Jowa ay kumakain ng shawarma. Hmm. Ito ka. Nagpakita ka sa kanila. Hindi ka kita. Hindi ako may lips sa corn beef na ano eh, na hindi ginisa. Dito kayo nga kita. <laughs> hmm. Manghang. Lasang tacos, diba? Yung texture niya, ano. Medyo manghang. Tsaka yung ano, lasa nga. Parang nga... Ang tapos nga Taco nga. Taco. Ganun yung lasa niya, in fairness. Actually, hindi ko masyadong malasaan yung corn beef dito sa chili ng libis, ha? Parang mas ma-corn beef pa yung lasa nung Argentina kaysa dito. Pero masarap to kasi parang iba yung twist niya dahil lasa siyang taco. Mm. Ito. Malasang malasa siya. And... Mas malinamnam. Tsaka yung texture ng meat niya, mas masarap. Compare mo kay Argentina. 
Pero feeling ko, mas kid-friendly yung lasa ng Argentina kaysa dito sa libis. Kung Pinoy ka, hindi ka mahilig masyado sa mga taco, Mexican food. Mas magugustuhan ni Argentina. For sure. Hmm. Naka-curious ako kung anong lasa pag pinagsama ko silang dalawa. Tikman natin. Pag-combine natin, guys. Ano kayong lasa nito? <laughs> Sarap kaya? Parang kulang pa sa Argentina. Ang weird. <laughs> Surprisingly, masarap siya. Naghalim lasa ng corn beef ng Argentina at saka libis. Pero, sa unang subo, mas lang yung ibabog yung Argentina. Once nang hinaya mo na, maging ibabog yung lasa ng libis. Ang tapang yung lasa ng libis. Hmm. Feeling ko, pag sa omelette, mas masarap yung Argentina. Kasi dito, ito masarap tayo pala sa tinapay. Kasi yung lasa niya talaga, parang Mexican. Tako na tako yung lasa niya. Hmm. Kayo, anong brand ng corned beef ang favorite nyo? Nababalitaan ko yung Deli Mundo, masarap daw. Pero hindi ko pa natutry. Lagi kasi kami yung pure foods. Corn beef. Kasi masarap talaga yung pure foods. Alam nyo ba, nakadalamang kanina ako kanina. Kung tatanungin nyo ako, kung alin sa dalawa yung mas worth na bilhin, kasi nga, Nung isa, mura, 30 pesos. Ito naman, 195, which is pares lang namang corn beef. Hmm. Medyo mahirap siya, guys, kasi sobrang magkaiba yung lasa nila. Pares silang masarap. Pares naman din masarap yung pinakamit nila. Yung texture, pares na okay. Yung itsura, sa itsura muna, mag-base muna ako sa itsura. Sa itsura, siguro mas okay sa akin yung itsura nitong de, uh, Delimundo, sasabihin ko. Nitong Debis na corn beef. Kasi, ganito talaga yung mga authentic na corn beef. Lalo na yung mga galing abroad na corn beef. Siyempre, yung mga lolo nyo na mga nag-abroad ganyan. Siyempre, isa yan sa mga pasalubong sa inyo, corn beef. Kaya, familiar kayo na ganito talaga yung texture ng corn beef galing ibang bansa. So, mas maganda yung itsura nito. Sa kulay, mas attractive din to. Kasi, parang beef na beef. Dahil kulay, ano siya, kulay brown, ganyan. Pero, ang beef, di ba, ma-red? Kaso, to kasi, masyadong red. Red na red masyado. Parang may food color na siya. And also, sa itsura, itong isa medyo matubig. Which is, hindi magandang tignan. Itong isa, mamantika. Kaya, mas magandang tignan kasi mas makintab siya. Mas parang authentic na meat yung ginamit. Kasi nga, nagmamantika. Sa lasa, syempre sa presyo, dito tayo sa Argentina. Kasi murang-mura, 30, 30 pesos. Tapos ito naman, 195 pesos. Sa lasa naman, guys, I really can't choose. Kasi pare silang okay. So, if you're looking for, for a corn beef na lasang Pinoy, panlasang Pinoy talaga, yung magugustuhan ng mga bata, pwede mong ilagay sa spaghetti. Kasi... Mga bata yun eh, diba? Pag mga bata, medyo choosy ang ano yan, ang panlasa. Ito, hindi ito magugustuhan ng bata kasi masyadong matapang yung lasa. May pagka-Mexican style yung lasa niya, ganun yung lasa niya. Ito, Pinoy na Pinoy, tsaka pambatang bat, pambatang pambata talaga yung lasa. Kaya kung ako tatanungin, depende siguro sa mood ko kung ano yung bibiling kong corn beef. Pag nasa mood ako at may budget ako, 
Ang bibiling ko ito, naghahanap ako ng kakaibang klaseng corn beef, medyo parang pang ibang bansa yung style. Ito ang bibiling ko yung libis. Pero kung budget friendly na corn beef ang hinahanap ko at okay ang lasa, dito ako sa Argentina. Pwede mo itong ihalo sa pancit canton, sa itlog, um, igigisa mo. May nagsasayt ko, may talikod. <laughs> may patatas. Yo, new corn beef na may patatas. Pero ako pag corn beef na may patatas or ginisang corn beef, ang gusto ko talaga Arge ah, Argentina. Pure foods. Pero pag yung hinahalo sa itlog, mas gusto ko yung Argentina. So ito, siguro kung ina ko sila from 1 to 10, kung ano the best in overall na quality, siguro tong isa 9 and this one is 8.5. Sobrang let ng difference because of the price. Yun lang yung pinagkaiba nila guys, yung presyo. Pero other than that, parehas masarap. Parehas Naman silang okay, pero syempre tayo mga Pinoy, minsan talagang doon tayo sa budget friendly and yung sakto at suwak sa panlasa natin. So, kung suwak sa panlasa at budget friendly, dito tayo sa Argentina corn beef. So, ayan guys, ang ating taste test, Battle of Mama Halen versus Mumurahin Corn Beef. Hindi ko na kayang ubusin talaga yung kanin ko kasi... Ay, nadigay ako. Nakadalawang kanin na ako doon sa sardinas na video ko. So, sana nagustuhan nyo itong Battle of Corn Beef natin. Kung nagustuhan nyo mo itong video na to, guys, please give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe. Bye! Maraming salamat!